ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನಮಿತ್ರ ಕಿರಣ್ ಕೆ ಟಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ಗಳು ಬಂದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ ಟಿ ಐ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಎಂ ಎಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೀದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಆರ್ ಟಿ ಐ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದಿನಾಂಕ ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಲೆಟರ್ ನ ಬರ್ದಿರ್ತೇನೆ ಏನಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅವನ್ನು ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಗೆ ಆ ರೀಸನ್ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಲೆಟರ್ ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರೈಮ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ದೂರಿನ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿಯು ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮಾಹಿತಿಯು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇದನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೋರಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾಟ್ ಜಿಒವಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾಟ್ ಜಿಒವಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅನ್ನೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ
ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಸರು ನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇವ್ ಇದೆ ಲಿಂಗ ವಿಳಾಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವ್ ಇದೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗ ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಇದೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ದು ತುಮಕೂರು ಬರುತ್ತೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಇದ್ದಾಗ ರೀಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೀಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ತಾಲೂಕು ತುಮಕೂರು ನೋಡಿ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರಾಮೀಣನ ನಗರ ನಮ್ದು ನಗರ ಬರುತ್ತೆ ನಗರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಅಂತ ಇದೆ ನಾನು ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕೇಳಿದೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂದೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವ್ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಭಾರತೀಯ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರೇ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದೆ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರೋರಾದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಪಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ರೆಡಿ ಏನ್ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಳಸಿರೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಏನೇನ್ ಕೇಳಿದೀನಿ ಈ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ದೂರಿನ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪತ್ರ ಮಾಹಿತಿಯು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ವಿ ಟಿ ಯು ಆರ್ ಟಿ ಐ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಫೈಲ್ ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಫೈಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹತ್ತೂರು ನ ಪಾವತಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾವತಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್
ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ಟಿ ಐ ವಿನಂತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಫೈಲ್ನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ನೋಡಿ ಡೇಟ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಒಂದನೇ ತಾರೀಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇ ಡಿ ಯು ಅಂತ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಜ ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಏನಿದೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿದು ಜನರಲ್ ಕೋಡ್ ಇದು ಇದನ್ನ ನಾನು ಹಾಕಿದೆ ಸೇವ್ ಈ ಥರ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗಿದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸೇವ್ 